ready assalamu alaikum dear students hope you all are doing good i'm happy with the response you people are giving me through e learning okay now without wasting much of our time we will continue our journey and uh, we will start with the third chapter of biology which is about biodiversity okay now you people are well aware with the word bio anything which is living that comes to the category of bio okay now we will study about biodiversity but before that we will study about five principal groups of organism basically in this chapter we have to differentiate different organisms on the basis of their similarities and their differences to bachcho aapne first chapter mein bhi thode se pad liya hai iske bare mein ke different organisms ki jo categories thi uska thoda sa unhone hame review diya hai ke wo kon kon se the hamare paas prokaryotes the protists the fungi the plants the aur animals the to basically hamara focus is chapter mein hoga ke how we are uh, how we are assumed to differentiate these groups according to their similarities and the differences and then we will differentiate them into groups subgroups and so on uh, okay now without wasting our time let's come to our objectives our objectives for today lecture are introduction of biodiversity and importance of biodiversity okay let's break the word that is biodiversity bio bio means living diversity now what is the meaning of diversity that is variety variety may be among plants animals on the basis of their similarities and differences okay hamare paas yahan pe do keywords bhi hain wo do keywords kaun se hain ek hamare paas flora hai aur ek hamare paas fauna hai theek hai अब फ्लोरा क्या होती है वो प्लांट्स की डाइवर्सिटी होती है और फाना होती है एनिमल्स की डाइवर्सिटी अब बच्चों ये दो वर्ड्स हमें अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं फ्लोरा और फाना हमें जो है वो हम फाना को फ्लोरा कर देते हैं फ्लोरा को फाना तो इसके लिए एक आप माइंड में की सेट कर सकते हैं फ्लोरा को हम कह दें कि ये फ्लॉर से ड्राइव हुआ है तो फ्लॉर प्लांट्स फ्लोरा ठीक है ये तीनों वर्ड्स मिलते हैं तो हमें ये दो वर्ड्स कन्फ्यूज़ नहीं होंगे ओके अब हमारे पास एक बोर्ड में एक अच्छा एक यहाँ पे भी था ये जो फाइव प्रिंसिपल ग्रुप्स था ना ये भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास टू मार्क्स का कि नेम द फाइव प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो ये भी आपने याद रखने हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से हमारे पास आता है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी तो वो यहाँ से आपने उसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेना है ठीक है द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिन ड्राइव फ्राम बायो एंड डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी क्या है वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी अब ये क्या बात वो कह रहे हैं कि आपकी जो स्पीशी है फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ह्यूमंस ह्यूमन से किस तरह अलग है और एक अलग स्पीशी की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स और ह्यूमन किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये विद इन अ स्पीशी और अमंग स्पीशीज डाइवर्सिटी किस तरह से होती है ठीक है तो बेसिकली जो हमारे पास वराइटी होती है इको के अंदर वो हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे ठीक है और ये आपको मैंने बता दिया है फ्लोरा और फाना के बारे में और ये किस तरह से बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है क्लाइमेट पे एल्टीट्यूड पे सॉयल पे और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज पे एक्चुअली द वॉइस पे हैंड इज ऑफ टाइम इट्स एलेवन ओ क्लॉक वी हैव टू लिसन अबाउट एलेवन बेल्स कैन वी वेट ओके ओके नाउ देर इज अनदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एम सी क्यूज यू विल मार्क अंडरलाइन दीज बिफोर बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ इज रिजल्ट ऑफ फोर बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन ये आपके पास एम सी क्यूज में आ जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी पुरानी है तो वो हम बता देते हैं कि फोर बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन जब हुई थी एवोल्यूशन इज़ अनदर वास्ट टॉपिक वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी ठीक है और ये जो है वो एविडेंसेस हमें सजेस्ट करते हैं एविडेंसेस क्या कि जो हमारे प्रूफ से वो हमें बताते हैं कि ये 600 मिलियन गो जो है वो उससे पहले जो है वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए हैं ये वाला जो आपके पास पैराग्राफ है इसमें से आपने सिर्फ फोर बिलियन और सिक्स हंड्रेड मिलियन के डिजिट्स के अकॉर्डिंग इसको मार्क कर लेना है अभी हम लोग अब जाते हैं अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ विच इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप क्वेश्चन का अटैम्प्ट करें तो ट्राई टू मेक अ माइंड मैप ठीक है माइंड मैप से आपका क्वेश्चन प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपके पास जो है वो लर्निंग बिजी हो जाती है 
अब इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपके पास पेज नंबर थर्टी टू के ऊपर एक पैराग्राफ है बेसिकली दो पैराग्राफ्स हैं ठीक है अब ये दो पैराग्राफ को हम लोग इस तरह से माइंड मैप की फॉर्म में ले आएंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी से हमें फूड मिलती है ड्रग्स मिलते हैं और इंडस्ट्रियल मटीरियल्स मिलते हैं ठीक है अब इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को फर्दर इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में क्या क्या आ रहे हैं ऑयल आ रहे हैं फाइबर आ रहे हैं डाइज रेजन गम्स ये सारे आपकी जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं आई होप सो आपको इनके मीनिंग्स पता होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं यहाँ से फिर आपने इसकी इम्पोर्टेंस को मार्क कर लेना है ये आपके पास समटाइम्स फोर मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है और टू मार्क्स का भी आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो ये हमें फूड प्रोवाइड करती है उसके अलावा हमें ड्रग्स मिलते हैं इससे अब ड्रग्स वो वाले ड्रग्स नहीं है वो वाले ड्रग्स मींस मेडिकल जो हमारे पास मेडिसिन से रिलेटेड है वो वाले ठीक है और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स है फाइबर है डाइज रेजन गम्स एडिसिवस एडिसिवस क्या होते हैं बाकी चीज़ें तो आपको पता होंगी रेजन्स भी बता देती हूँ जो प्लांट्स के ऊपर जो जैसे एक्स्ट्रा से चीड टाइप और म्यूकुलेट से नहीं निकल रही होती सॉरी मैं थोड़ी स्पीड पकड़ रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो का टाइम जो है वो भी मैनेज करना है एडिसिवस होते हैं जोड़ने वाली चीज़ें ठीक है रबर ऑयल ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं ठीक है अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बायोडाइवर्सिटी प्ले कर रही होती है वो क्या है जी इको को मेंटेन करती है ठीक है ये जो हमारे पास डिफरेंट वराइटीज़ हैं हमारे पास देखें यहाँ पर ट्रॉपिकल में टेम्परेट में ये डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ हैं तो ये डिफरेंट वराइटीज़ जो हैं वो अगर बैलेंस रहे अगर ह्यूमन उनको डिस्टर्ब ना करें तो हमारा इको जो है बहुत अच्छे से मेनटेन रह सकता है ठीक है उसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री जो एटमॉस्फेयर की है उसको भी बहुत अच्छे से जो है वो मेंटेन करती है बायोडाइवर्सिटी लेकिन उसके लिए एक कंडीशन हमारे पास क्या है कि ह्यूमंस जो है वो उसको डिस्टर्ब ना करें ठीक है और उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका एक ये है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट और फर्टाइल सॉइल कि जो हम लोग वही अगेन वही हमारे पास बात आ जाती है कि अगर ह्यूमन उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट जो है वो अपने ही तरीके से चीज़ों को बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल करती जाएगी साइकिल हमारा मेंटेन होता रहेगा ये हमारे पास थी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये था हमारा आज का लेक्चर जो भी आपकी क्वेरीज हैं काइंडली आप मुझसे पूछ लें और ये फिर आपने माइंड मैप और ये इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन बना के आपने मुझे सेंड करना है थैंक यू स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़